Simulizi Mix Entertainment. Bwana kuletea. Niende wapi dunia imejichukia. Sehemu ya tisa. Mwandishi wa simulizi hii ni Zuberi Ara Mavuko. Msimuliaji wako ni mimi director Owen. Ni simulizi ya maisha life story. Tulipo isha sehemu ya nane. Ilikuwa ni madua kigombania na mbwa. Chakula kile kicho kama tupo ndani ya mfuko wa uchafu, lakini akatokea mwanamke aliyetupa chakula kile akamwagia maji ya moto kijana wetu. Madua. Alipohitaji maji ya moto mwingine kwa ajili ya kumongezea madua lijinua na tayari kukimbia kwa ajili ya kujinusuru na maji ya moto mwingine. Sehemu ya tisa inaendelea kama hiyo. Mjinga mkubwa wenauna bahati. Mnakuja hapa mnatuharibia siku. Nitamaliza mimi. Mwanamke yule alifoka kisha akaachana na jambo lile na kuendelea na mambo yake mengine aliyokuwa akifanya hapo awali. Mtoto kwa jina la maduhu muda huo alikuwa kama kicha alikimbia huku na kule kwa sina msaada. Hakuna hata mmoja aliyemjali kile aliyemtazama barabarani alishia kumraani. Hata wale waliotaka kumuonesha huruma mbele yake waliokuwa nao waliwasihi. Hivyo unawajua machokora ama unawasikia tu. Hapa wametoka kuiba ndo maana wamemliza. Hata kama lakini yeye pia ni binadamu kama sisi. Vipi atasiga namna hiyo mama? Wakati mwingine inabidi utumie akili yako vizuri. Chokola ni mtu ambaye maisha yake yote yanapatikana mtaani. Hao ndo majizi kama ujui. Utasikia mtu kaibiwa asiji kabomolewa nyumba. Wanahusika na masuala yao ni wao. Wewe si umetoka kijijini wewe? Ujui lolote hapa mjini. Ukishangaa unaachwa kwenye mata. Ukijifanya mama huruma utakufa njaa. Hmm, lakini mama, hivyo mbona mbishi sana? Hai. Nimesahau cha jangu kwa yule mchaga muuza nyama. Sasa itakwaje mama kama umesahau? Halafu kama unavyojua hapa na mwai shoga yangu bado yuko nyumbani anisubiri. Au tuiache tutaichukua siku nyingine. He, wewe ushaona nani anaacha hela? Hela huwa zinasauliwa zikikumbukwa utafutu acha upuuzi wewe. Sala acha mimi nifuate. Halafu wewe tangulia nyumbani nitakutana ama unaonaje? Au utapotea kweli wakati tunarudi? Hapana siwezi mama. Nimesha pakalili, nikishuka na daladala nitapandisha na kufika hapo hapo. Ni maongezi yaliyoibuka kutoka mama mmoja na mfanyakazi wake. Wawili wale walionekana kutoka ndani ya soko kuu huku kila ishara ikionyesha wazi kuwa walikuwa wametoka kuhemea mahitaji fulani. Mfanyakazi wa mama yule hakuwa mkubwa, alikuwa ni binti mwenye miaka moja. Kama baba alikuwa ameongea ndivyo ilivyokuwa, mama yule alitangulia na mizigo hadi kwenye daladala huko akimwacha binti yule. Akirudi sokoni kwa ajili ya kumtafuta mchaga muuza bucha ili aweze kumpatia kiasi cha pesa ambacho usi wake alikuwa amekisahau. Alitembea huko akiangalia maeneo tofauti tofauti ingawa hivi sasa alikuwa na miezi kama minne tangu aingie ndani ya jiji la Mwanza kutoka kijijini kwao lakini bado ushamba ulikuwa umemjia ndani ya kio chake yeyote ni kutokana na kutoka mara moja moja ndani ya nyumba aliyokuwa akiishi kitendo kilichompelekea shindo kuitambua vyema jiji lile hata alipofika kwa mangi alifanya alichotakikana kukifanya na baada ya hapo hivi sasa alikuwa akielekea upande wa magari ambayo yangeweza kumfikisha alipokuwa akiishi Akiwa katika mwendo wake mara ghafla mwili ulimsisimuka baada ya kusikia sauti ya kilio cha kweki. Macho yakatamani ajue ni nini kilichokuwa kikitoa sauti zile. Kwa haraka haraka kagundua wazi mwenye kutoa sauti ile hakuwa mbali na eneo lililokuwepo yeye. Hapo kupitia masikio akajikuta kibaini kuwa mtu yule alikuwa akitoa sauti zile. Zenye kubeba kilio cha kweki alikuwa amejilalia pembezoni mwa barabara 
hata alipo mtazama kuamini alichokiona mtoto mdogo ambaye hata yana mzidi umri alionekana kiangaika eneo lile jelaa kubwa mkononi alilokuwa nalo lilionesha kwamba halikuwa likimtania bali limuuma kwa kweli lakini hakuwa na cha kufanya zaidi ya kulimwagia mchanga ili kuliziba dhidi ya nzi waliokuwa wakilitamani ndio kile kilimpeleka binti yule afumbua macho yake kali alivyokuwa akilitazama akilitazama jila lile ambalo lilokuwa likitiliwa mchanga na mtoto mwenye kutoa kilio huruma zake zikamfanya msogelee mtoto yule kwa ajili ya kumhoji ni kipi hasa kilichompelekea akawa namna hiyo ni vipi watu wanapita kama hamuoni ili hali iko vizuri kwa barabara wewe kaka aliita huko akimtazama mtoto yule mtoto akamtazama kwa jicho lile lililokuwa kilitumia kumwaga machozi yake nini alitika kwa mtindo huo ha kumbe ni wewe ni kama binti yule alimkumbuka mtoto mwenye kutoa kilio cha kuki baada ya kumtazama sura wewe ndo nani na wewe unataka nini hapa majibu ya mtoto yule alionyesha kuwa ni mtu asiye na masiala hata kidogo wewe si yule aliyokuwa ukikimbia kule maeneo ya nje ya soko huko kilia wewe vipi mnapata na nini na mbona upo katika hali binti yule aliyoona wewe mwanamke hebu achana na mimi tena sipendi mazoea na watu mimi nitakuharibu sasa hivi ada alikoroma <laughs> kumbe ingawa unahitaji msaada lakini bado ni nganga ile mtoto ukoje nani namuita mtoto nitakuharibia sasa hivi hiyo mtoto yule akainuka na kushikilia jiwe lililokuwa karibu naye akamtazama binti yule kwa sira za wazi anda kwa nipige nipige sasa kwa nini nashindwa nini Nipige sasa kwani volume funza hivyo. Ina maana ni wanadamu wa aina gani usiye na utu? Usioje wa kumjali mtu kistaarabu na kuja kukujulia hali unataka kuniponda jiwe. Haya ponda leo jelaki tuone nini kitachofuata. Binti yule aliongea na na haya kwa kiasi kikubwa alimwingia mtoto yule. Japo asila zilimjia kifua. Sitaki matatizo na wewe. Mtoto yule alisema kisha bila kuaga akaanza kuondoka eneo lile. Binti hakutaka kukubali kumuona mtoto kama yule ambaye anaonyesha uwazi matatizo yamemjia akiwa katika hali kama hiyo. Akajifikiria sana kisha akili ikamwambia mfuate. Binti yule akaanza kumfuatilia mtoto yule nyuma nyuma huku akisahau kuwa alikuwa na safari ya kuelekea nyumbani kwao. Akiwa nyuma mtoto yule ambaye alionekana amemzidi kwa watu kadhaa aliweza kujifikiria sana. Ni vipi mtoto kama yule mwenye sula ya upole awe na maneno ya ghadhabu? Ama ukali wake ndo sababu mpaka muda huo aje upata msaada wa aina yote kutoka kwa wapita njia wengine? Na je, vipi ana hata huruma na jila lake mbona anakuwa katika hali hiyo? Fikra za binti yule zikamkumbusha maneno ya bosi wake aliyezoea kumwita kwa jina la mama akakumbuka wakati anajuzwa kuhusiana na hao walito kwa jina la machokolaa jinsi ambavyo huwa walivyo hapo akatamani akati tamaa kumfuatilia lakini akiwa katika hali ile mara akamsikia mtoto yule akiongea wewe mama ndio umenimwagia ya maji ya moto mimi hadi nikaumia hebu wana ulivyoniongoza kwa nini mimi nilikuwa nakosa gani nilikuja kwenye hoteli yako kufanya vuruko mpaka unimwagie ama mimi ni mbwa ni maneno yaliyotoka ndani ya kinywa cha mtoto yule kumfuata mwanamke mmoja aliyekuwa amekaa kwenye moja kati ya magenge iliyokuwa eneo lile. Hapo yule binti akajikuta akivutiwa na malalamiko ya mtoto yule, akaongeza umakini katika usikilizaji ili aweze kujua jambo. Bado umekuja eh? Ile maji ya moto hakuingia kisawa sawa. Unataka mengine? Matoto yote yalikuwa nazoa huwa yana tabu sana. Sasa kama umekosa pa kwenda Endelea kunitumbulia mimi macho yako nikuchemshie maji mengine mpuzi wewe. Mwanamke yule alijibu namna hiyo. Yale majibu sio tu yaliumiza moyo wa mtoto yule wa kiume, bali hata yule binti alimuumiza pia. Ndani ya kichwa chake akaisoma jeuli ya yule mama, akagundua sababu za mtoto yule kuwa na jiraa mkononi mwake, kumbe alimwagia maji ya moto. Kumbe alimwagia maji ya moto. Uvumilivu ulimshinda mtoto yule. 
Yaani hajaiba cha mtu alafu anaumizwa namna ile. Kwa nini hasa? Hapo akayachukua macho yake mawili na kuyaangazisha chini kisha akaanza kuyatembeza huku na kule mpaka hapo alipofanikiwa kuliona jiwe lililokuwa limeshanga shangaa mchangani. Tabasamu la kujilazimisha likamtoka. Akalifuata jiwe lile kwa mwendo wa upesi hata alipoyokota kitendo bila hata ya kuuliza wala kuomba ushauri wa wote. Alirusha jiwe lile hadi alipokuwa mwanamke yule. itaendelea. Ah. Huyu ndo maskini jeuli. Maduku bini nani sijui. Yaani kaumia alafu kusaidiwa hataki karudi kutia vurugu. Wakaanza kuwa na homa sasa. Mm. Sijui ile jeuli imefika wapi. Tujaambiwa atamiliacha hewani. Lakini naamini katika sehemu ya kumi ya simulizi itaweza kujua hilo jiwe lilitua lilikotumwa au lilitua wapi. Sijui. Ni simulizi nzuri sana. Usikose kuendelea kuifuatilia. Utaburudika lakini kwa utajifunza. Raha sana eti. Mm. Simulizi hii ni ambazo zetu kwa Simulizi Mix Entertainment zinapatikana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo blog www.simulizimix.com katika fani page facebook.com/simulizimix Instagram na Twitter ni @simulizimix YouTube Simulizimix Entertainment utaweza kutupata lakini kwa WhatsApp namba ambayo unaweza kutumia kwa WhatsApp kwa video WhatsApp namba 0712 5951 63 kama neno kubwa katika WhatsApp namba hiyo hapo utaweza kuongeza kwenye mabugu ya WhatsApp kwa karibu sana na siweza kupata maelezo ya simulizi pamoja na simulizi nyingine nyingi ambazo zitaenda kwa kwa Simulizi Mix Entertainment ni pia unaweza kupata simu hii inbox moja kwa moja kwenye simu yako kupitia WhatsApp. Sikufanya safe namba hiyo 0712 5951 kisha tuma neno inbox kwenye WhatsApp namba hiyo. Baada ya hapo utakuwa unapokea maelezo ya simu hii na nyingine nyingi kutoka simu hii ni mix time moja kwa moja inbox hii.